ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേബി ഷൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒരു പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷൂ തുന്നാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ബേബി ഷൂ തുന്നാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നൂല് വേണം ഇത് ഞാൻ എക്സലിൻ്റെ എക്ലറിക് ആണാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്ലറിക് ആണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ എം എമ്മിൻ്റെ എക്ലറിക് ആണ് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഫോർ എം എം ഹൂക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സിസർ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് എൻഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സൂചി വേണം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സാധാ നമ്മുടെ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം നൂല് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ചെറിയൊരു കഷ്ണം നൂല് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ട് പത്ത് ചെയിൻ ഇടാം സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പത്ത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ആണ് ഇട്ടിട്ടത് ഓക്കെ ഞാനിത് അവിടെ പത്ത് ചെയിൻസ് ഇട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സിംഗിൾ ക്രോഷയിലേക്ക് നമുക്ക് റൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പിന്നെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കും ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് കഴിയുമ്പം എവിടേക്കാണ് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷയിൽ ഒരു മാർക്ക് ഇട്ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഏഴ് ചെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏഴ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം വൺ ടു ഇവിടെ സെവൻ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം അതേ സെയിം സ്റ്റിച്ചിൽ അഞ്ച് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ അഞ്ചെണ്ണം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ടേൺ ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഈ ലൂപ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഏഴ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പ് കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഏണം ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാ ഏഴ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷയും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഏത് സ്റ്റിച്ചിലേക്കാണ് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഈ സൂചി മെല്ലെടുത്തിട്ട് ആ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടു ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ചെയിൻ ടു ഇട്ടു ഈ ചെയിൻ ടൂൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ചെയിൻ ടൂൽ സ്റ്റിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ചെയിനിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചെയിനിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചെയിൻ ടു മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇതേ സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ ചെയിൻ ഇട്ട് അതേ സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഏഴ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വിധം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ പോയി കാണാം നമുക്ക് ഏഴ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻ സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ചെയ്യാം ഏഴ് ഹാഫ് 
ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ടെണ്ണം മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ അഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അഞ്ച് രണ്ടെണ്ണം വിധം ചെയ്യും ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വിധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഏഴ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വീണ്ടും ഓരോ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് തന്നെ ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏഴ് അങ്ങനെ ഏഴ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലും രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് കൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചെയ്തു ഇനി ഇത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചാണ് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഇതാ ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടൂവിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെയിൻ ടൂവിലേക്ക് ഇത് ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടൂവിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും തേർഡ് റൗണ്ടിൽ ചെയിൻ ടു ടു ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇനി സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് കൂടി ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നിട്ട് അതേ സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷും കൂടി ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്തതിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് നമ്മൾ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം വിധം രണ്ട് 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 അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആറ് സിംഗ് ഡസ് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വരും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് കൂടെ മൂന്ന് നാല് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ രണ്ട് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇതേ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ സെയിം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്ന് സെയിം സ്റ്റിച്ച് കൂടെ തന്നെ രണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് കൂടി ചെയ്യാം സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചെയ്യില്ല അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചാണ് അത് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഇതാ ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടൂവിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെയിൻ വൺ ഇത് ചെയിൻ ടൂവിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മുടെ സോള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സോള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷൂൻ്റെ സൈഡിലേക്കുള്ളത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ബാക്ക് ലൂപ്പ്സ് കൂടെ മാത്രമാണ് ഈ റൗണ്ട് ഒരു ഈ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ലൂപ്പ്സ് കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയിൻ വൺ ഇട്ടു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ തേർഡ് റൗണ്ട് മുപ്പത്താറ് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്താറ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് ബാക്ക് ലൂപ്പ് കൂടെ മാത്രം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് ലൂപ്പ്സ് കൂടെ മാത്രം ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഞാൻ ബാക്ക് ലൂപ്പ് കൂടിയും ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പ് കൂടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംശയമുള്ളവർ അത് പോയി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ലൂപ്പ്സ് കൂടെ മാത്രം ഈ ഫോർത്ത്
ബാക്ക് ലൂപ്പ് കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ബാക്ക് ലൂപ്പ് കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് ഈ മുപ്പത്താറ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ബാക്ക് ലൂപ്പ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ ലാസ്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് ചെയ്തു മുപ്പത്തി ആറ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചിടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പത്താറ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഇട്ടു ഇനി ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ വൺ ഇട്ടു പിന്നെ അതേ സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഇട്ടു പിന്നെ ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ചെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ചെയിൻ വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ ഇതൊരു ഹാഫ് സോറി ഇതൊരു ഡബിൾ ക്രോഷേ ആയിട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനിയുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം അതായത് ഈ സ്റ്റിച്ച് അടക്കം മുപ്പത്താറ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഉണ്ടാവും നമുക്കിനി ഫിഫ്ത്ത് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് റൗണ്ടിൽ ഇനി തേർട്ടി സിക്സ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുക ഈ ഫിഫ്ത്ത് റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഫുള്ളും ഇനി ഈ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലൂപ്പ് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ലൂപ്പല്ല ബോത്ത് ലൂപ്പ് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡബിൾ ക്രോഷേ മുപ്പത്താറെണ്ണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഈ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷേ ആയിട്ടാണ് കൂട്ടുക ഇത് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ മുപ്പത്താറ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുപ്പത്താറ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത ചെയിൻ വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഷൂവിൻ്റെ സൈഡ് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോള് കഴിഞ്ഞു സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് ടോൻ്റെ ഭാഗവും ആംഗിളും അതായത് വിരലുകൾ വരുന്ന ഭാഗവും ആംഗിളും കൂടി ഷേപ്പ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആറാമത്തെ റൗണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആറാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ വൺ ഇട്ടു എന്നിട്ട് അതേ സെയിം സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിംഗിൾ ക്രോഷയാണ് നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് മാർക്ക് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത പതിനൊന്ന് സ്റ്റിച്ചിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് സ്റ്റിച്ചിലൂടെ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാം പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് ഡിഗ്രീസാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ഡിഗ്രീസ് ആണ് അതായത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ടുഗതർ അതിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ടുഗതർ ചെയ്യണം ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഡിഗ്രീസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഡൗട്ടുള്ളവർ വീണ്ടും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പം അതാ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ടുഗതർ ചെയ്തു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഡിഗ്രീസ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഡിഗ്രീസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലൂടെ ഇട്ടു എടുത്തു ഫൈവ് ലൂപ്പ്സ് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ടു ടുഗതർ ചെയ്തു അതായത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഡിഗ്രി സ്റ്റിച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഡിഗ്രീസാണ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്രോഷ് ഡിഗ്രീസ് കാണിക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ അത് പോയി നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ഡിഗ്രീസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണിക്കാം
డిగ్రీస్ చేయాలి హాఫ్ డబుల్ క్రోషే టూ టుగెదర్ ఓకే వీండు ఒక ప్రావశ్యం కూడి హాఫ్ డబుల్ క్రోషే డిగ్రీస్ అదే హాఫ్ డబుల్ క్రోషే టూ టుగెదర్ అలిగి హాఫ్ డబుల్ క్రోషే డిగ్రీస్ ఇప్పుడు మనం రెండు హాఫ్ డబుల్ క్రోషే టూ టుగెదర్ చేదు పిన్న డబుల్ క్రోషే టూ టుగెదర్ రెండు ప్రావశ్యం పిన్న రెండు హాఫ్ డబుల్ క్రోషే టూ టుగెదర్ చేదు ఇని అడత పంద్రెండు స్టిచ్ కూడా సింగిల్ క్రోషే చేదు ఒక అడత పంద్రెండు స్టిచ్లు సింగిల్ క్రోషే టోటల్ ఈ రౌండ్ ముప్పద్ స్టిచ్ అండవా మనకు డౌట్ ఉండేది మనం కౌంట్ చేదు నోక అవలే తెట్టు ఉండో అనరేనికి స్టిచెస్ కౌంట్ చేదాగ్యాల ఈ లాస్ట్ రౌండ్ ఇప్పు మనం చేయన సిక్స్త్ రౌండ్ ఇలే టోటల్ 30 స్టిచ్ ఉండవు ఓకే అప్పుడు మనం ఇంగనే 12 సింగిల్ క్రోషే చేయ ఇది మనం ఫస్ట్ సింగిల్ క్రోషే స్టిచ్ లేక స్లిప్ స్టిచ్ ఇటుడక ఇది ఏడాంత రౌండ్ చైన్ వన్ సేమ్ స్టిచ్ లేక అన్నే ఒక సింగిల్ క్రోషే ఈ సింగిల్ క్రోషే మనకు మార్క్ చేయం ఇది లేక అన్న మనం ఈ సెవెంత్ రౌండ్ కంప్లీట్ అయ్యేంబో స్లిప్ స్టిచ్ ఇట్టు కొడుక പിന്നെ ని అడత 11 స్టిచ్ లే మనం నార్క్ చేదపుల్ తనే 11 స్టిచ్ కూడా సింగిల్ క్రోషే చేయం 1 2 మూడు పత్తు పదినొన్న అప్పుడు పదినొన్న సింగిల్ క్రోషే చేదు అడతది ని మనం చేదది హాఫ్ డబుల్ క్రోషే డిగ్రీస్ ആണ് హాఫ్ డబుల్ క్రోషే టు టుగెదర్ ఒకటి ప్రావశ్యం చేదాం మది హాఫ్ డబుల్ క్రోషే టు టుగెదర్ చేదు ఓకే ఇని నెక్స్ట్ రెండు స్టిచ్ కూడి మనం డబుల్ క్రోషే టు టుగెదర్ అది డబుల్ క్రోషే డిగ్రీస్ డబుల్ క్రోషే డిగ్రీస్ చేదు ఇని ఇల్ల అడత రెండు స్టిచ్లు హాఫ్ డబుల్ క్రోషే టు టుగెదర్ ఓకే ఓకే ఇని నెక్స్ట్ 12 స్టిచ్ కూడా సింగిల్ క్రోషే చే అడత 12 స్టిచ్ కూడా సింగిల్ క్రోషే చే 1 2 3 11 12 అప్పుడు 12 సింగిల్ క్రోషే చేదు ఇది మనకు ఫస్ట్ స్టిచ్ లేక స్లిప్ స్టిచ్ ఇడం అప్పుడు మనం ఏడాంత రౌండ్ కంప్లీట్ అయ్యి ఈ రౌండ్ కంప్లీట్ అవ్వంబో మనకు 27 స్టిచ్ ఉండవు మనం లాస్ట్ స్టిచ్ రౌండ్ అనేది ఎట్టాం రౌండ్ అప్పుడు మనం చైన్ 1 2 అదే సేమ్ స్టిచ్ లేక మనం సింగిల్ క్రోషే ఇట్టు అన్నట్టు ఫస్ట్ త సింగిల్ క్రోషే మనం మార్క్ చేదు ఇని అడత ఏడు స్టిచ్ ఇండోలు కూడా సింగిల్ క్రోషే చేయణం అడత ఏడు నత ఇండోలు కూడా 2 3 4 ఆరు ఏడు ఏడు సింగిల్ క్రోషే చేదు నేనట్ చైన్ 4 1 2 3 4 4 చైన్ ఇడ ఇని అడత స్టిచ్ లు సింగిల్ క్రోషే 1 అన 11 స్టిచ్ లు సింగిల్ క్రోషే చేయ 1 2 3 ఏడు ఎట్టు ఇలా చేయ ఒంపద పత్త పదనొన్న పదనొన్న సింగిల్ క్రోస్ చేదు ఇన్ని మనకు వీండు చైన్ ఫోర్
നാല് ചെയിൻ ഇട്ടു പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് എട്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഒന്ന് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചിട്ട് ഈ ജോയിൻറ്റ് ജോ ഈ റൗണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചിട്ടു ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഷൂ കഴിഞ്ഞുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഷൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ലൈസ് ഉണ്ടാക്കാം എണ്ണൂലെടുത്ത് എഴുപത് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം എഴുപത് ചെയിൻ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് സെവൻറ്റി ചെയിൻസ് ഇടാം സെവൻറ്റി ചെയിൻസ് ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കാം ഞാനിവിടെ എഴുപത് ചെയിൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തു അത് ഞാൻ പുൾ ചെയ്ത് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡ് വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു ഷൂവിൻ്റെ ലൈസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ആ വേണ്ടി രണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അതാ ഷൂവിൻ്റെ ലൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷൂവിലേക്ക് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ടുണ്ട് ഒരു ചെയിൻ ഫോർ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ഹോൾ ഉണ്ട് അതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ഹോൾ കാണാം ഈ രണ്ട് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ തുന്നി വെച്ച് ലൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ ഷൂ ആയി ഇനി നമുക്കിത് ടൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു പേറും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം പിന്നെ ഈ നൂലൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ സൂചി വെച്ചിട്ട് തുന്നിയുള്ളോട്ട് ചേർത്ത് ഒക്കെ തുന്നി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ ആ യാണൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ഉള്ളോട്ട് തുന്നി വേറൊരു പേർ അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസാണ് സോള് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ സൈസ് സോള് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എം എം ഹൂക്കിന് പകരം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എം എം ഹൂക്കോ നിങ്ങൾക്കെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഷൂ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാ ബേബി ഷൂ റെഡി ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇനി വല്ല ഡൗട്ട്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലോ എഫ് പി പേജിലോ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും